ഞാൻ മേരി മെറ്റിൽഡ സ്റ്റേൻ സ്പേഡ് സീരീസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സെൽഫ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോസ് അത് സഹർഷ സ്വാഗതം ചെയ്യാറുണ്ട് ചില വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയി പോയ കാര്യങ്ങളാണോ കാരണം ലോകത്ത് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഫാസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് യോജിച്ചതല്ല ഞാൻ ഉറക്കത്തെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു എങ്ങനെ നന്നായി ഉറങ്ങാം ഞാനത് ഇടുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉറങ്ങാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുമോ എല്ലാവരും വളരെ ബിസിയാണ് രാത്രി വളരെ വൈകി ഉറങ്ങുന്നു തോന്നുമ്പോൾ എഴുന്നേക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവരോട് ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടാവുന്നുള്ളൊരു ആശങ്ക എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം പേരത് കണ്ടു ഇപ്പോഴും ധാരാളം പേരത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് അത് രാവിലെ ഉണരണം എന്നൊരു വീഡിയോ ഇട്ടു അതിടുമ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ളൊരു വിഷയമാണോ പക്ഷേ അതും ധാരാളം ആളുകൾ കണ്ടു ഇപ്പോഴും ആളുകൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് മനുഷ്യരായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സന്തോഷം നിറഞ്ഞൊരു ജീവിതം സമാധാനം നിറഞ്ഞൊരു ജീവിതം കുറേ പേർക്കെങ്കിലും ഉള്ളിലൊരു അവയർനെസ് ഉണ്ട് പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യരായിട്ട് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ വേണ്ട അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് അത് അനുസരിക്കാതെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളെ തേടി പല ദുരന്തങ്ങളും കടന്നു വരും കുറേ പേരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിൽ അതുകൊണ്ട് സെൽഫ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പലരും ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടിപ്പോൾ എന്താ കാര്യം വായിച്ചിട്ടിപ്പോൾ എന്താ കാര്യം അതായത് വായന പഠനമൊന്നും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആവശ്യമില്ല അതിന് പറയുന്ന ഒരു കാരണം നമ്മൾ വിരലമർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്ക്രീനിൽ തെളിഞ്ഞു വരും പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറവല്ല പക്ഷേ ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം നമുക്കുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല പഠനത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുനാളിൽ തുടങ്ങി നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പഠിക്കുന്നു ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമല്ല നമ്മൾ പലതും കണ്ടെത്തുന്നു പഠിക്കുന്നു അതൊരു പക്ഷേ എഴുത്ത് വായനയിലൂടെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ലേണിങ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ബ്ലെസ്സിങ്സ് അനവധിയാണ് പഠിച്ചിട്ടെന്താ കാര്യം വായിച്ചിട്ടെന്താ കാര്യം എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ പിന്നിൽ എന്താണ് പ്രശ്നമെന്നറിയാമോ പഠനം വായന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഈസിയല്ല അതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് പ്രയോജനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ കാരണം ഞാൻ മുമ്പ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഠിത്തം ദുഃഖമാണ് ഉണ്ണി ഉഴപ്പല്ലോ സുഖപ്രദം അതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഞാൻ പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് വലിയ പഠിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് എം എസ് സി കഴിഞ്ഞ് ലെക്ചററായിട്ട് ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു അങ്ങനെ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ജീവിതം എന്നൊരു അത്ഭുതമില്ലേ അതേക്കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കിടക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലുണ്ടാകാൻ ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു പ്രോജക്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ പല പല വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ അതുവരെ പഠിക്കാത്ത കാണാത്ത വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടി അതിങ്ങനെ പഠിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരു വിഷയത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻഡെപ്ത് പഠനത്തെക്കാൾ പല പല വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സഹായിക്കുന്ന പല പല വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ വളരെ നന്നായിരിക്കും കാരണം ഈ പഠിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്നു അതിലൂടെ ചില സ്കിൽസൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു പിന്നെ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നാണ് ലേണിങ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു വൈഡ് റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു പഠനം തിരഞ്ഞെടുത്തു ജീവിതത്തെ സഹായിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിച്ചു സൈക്കോളജി എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോ വിമൻ സ്റ്റഡീസ് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിലും ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായി അപ്പം ചി
വിദ്യാധനം സർവധനാൽ പ്രധാനമെന്ന് അടിവരയിട്ട് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കവിതയുണ്ട് ഉള്ളൂർ എഴുതിയ ഒരു കവിതയാണ് അതിലെ രണ്ട് വരികൾ കൊണ്ടുപോകില്ല ചോരന്മാർ കൊടുക്കും തോറും ഏറിടും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കാറുണ്ട് പണം സമ്പാദിക്കാറുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി ഭാവി സെക്യൂർഡ് ആകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഭയം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതായത് ഈ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് പണം ഏതെല്ലാം വിധത്തിലാണ് ആളുകൾ തട്ടിയെടുക്കുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടി പണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മുടെ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റായിരുന്നു ആർക്കും ആ അവകാശത്തെ നമ്മളിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല പൊതുനന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയൊക്കെ അക്വയർ ചെയ്യാൻ സർക്കാരിന് അവകാശമുണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇട്ടാലോ അവിടെയും പ്രശ്നമാണല്ലേ പലയിടത്തും തട്ടിപ്പും വെട്ടിപ്പും ക്രമക്കേടുകളും ഈ വിദ്യ എന്ന ധനത്തിന് ഇങ്ങനത്തെ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ആർക്കും അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റ് സ്വത്ത് വകകൾക്കില്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകത അതിനുണ്ട് കൊടുക്കും തോറും ഏറിടും നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ എന്ത് പിശുക്കാണല്ലേ പലർക്കും ഇത് കൊടുത്താലും നഷ്ടം വരുമല്ലോ പക്ഷേ വിദ്യ കൊടുക്കും തോറും ഏറിടും അപ്പം ഈ രണ്ട് വരികളും നമ്മൾ മനസ്സിൽ കുറിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ലേണിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ ആർജിക്കുന്ന വിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് നമുക്ക് തരുന്ന വലിയൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പം മുതൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അത് വളരെ മെക്കാനിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ അഭ്യസിച്ചു വളരെ മെക്കാനിക്കലായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം കിട്ടി പഠനത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നത് ഒരു സ്കില്ലാണെന്നുള്ളൊരു അറിവ് പിന്നെ ആ സ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്സ് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് ഇതെല്ലാം ലേണിങ്ങിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു വിഷയം എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം അതിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സാധിക്കും നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് ഇല്ലേ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ ലേണിങ്ങിനോട് ഒരുപാട് അഭിനിവേശം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ സെറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ചില ഹാപ്പി ഹോർമോണുകളുണ്ട് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഡോപ്പമിൻ നമുക്ക് എന്ത് അച്ചീവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഈ ഡോപ്പമിൻ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകും പഠനത്തിലൂടെ ഈ ഡോപ്പമിൻ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകാനുള്ള ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറിയുമ്പോൾ എനിക്കതറിയാം അതൊരു സെൻസ് ഓഫ് അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡോപ്പമിൻ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവും സ്കിൽസ് ആർജിക്കുകയും പ്രായോഗികമാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോപ്പമിൻ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവും അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഫോമൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഈ ഡോപ്പമിൻ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആകാനുള്ള ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട് നന്നായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതി റിസൾട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രേഡ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റെക്കോഗ്നേഷൻ ഫോമൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു കരിയർ ഇങ്ങനെ നിരന്തരം ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സായിട്ട് ഈ ലേണിംഗ് നമ്മളിലേക്ക് സന്തോഷം കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചില ക്ലാസ് ടോപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ ആ സ്ഥാനം അവരിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഒരു തവണയൊക്കെ ക്ലാസ് ടോപ്പറായി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നോ നമ്മുടെ ഡോപ്പമിൻ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവും ഈ ഡോപ്പമിന് വേറൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അത് ഒരുപാട് അഡിക്റ്റീവ് ടെൻഡൻസി ഉള്ള ഒന്നാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രോസസ്സൊക്കെ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് മാറും ഇനി നാലാമത്തത് നമ്മുടെ സൂപ്പർ പവർ ഇല്ലേ ബ്രെയിൻ ഈ ബ്രെയിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത്രയധികം സഹായിക്കുന്ന വേറൊരു പ്രോസസ്സില്ല പഠനം എന്തിനെക്കുറിച്ചും ആവാം എന്തിനെക്കുറിച്ചും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ആ പഠനം എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്മറി ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവും ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവും പവർ ഓഫ് റീസണിങ് ക്യ
പിന്നെ ഈ ഡാൻസ് എന്നുള്ളത് അതൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് സ്കില്ലാണ് ഈ അറിവ് ആ സ്കില്ല് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഒരുപാട് സഹായിക്കും പലപ്പോഴും എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ അത് ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ് ചെയ്തപ്പോഴും സംഭവിച്ചു അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഞങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് നോക്കുന്ന ആൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് കളിക്കുക ഞങ്ങൾ അത് നോക്കി കളിച്ചോളാം അപ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും ദുഃഖമുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണെന്നോ നമ്മൾ ലേണിംഗ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നില്ല ആ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് തരുന്ന സന്തോഷം പ്രയോജനം ഇതൊന്നും നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് റെസ്പെക്റ്റ് നേടിത്തരുന്ന ഒന്നാണ് ഞാൻ ലേണിങ്ങിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് പലപ്പോഴും ഡിഗ്രികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പല വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ മാനേജ്മെൻ്റ് ആയാലും സൈക്കോളജി ആയാലും അത് പഠിക്കാനായിട്ട് നിർബന്ധം വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സുകൾക്ക് ചേർന്നു അപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല നമുക്കൊരു ഡിഗ്രിയും കിട്ടും അങ്ങനെ കുറച്ച് ഡിഗ്രികൾ എൻ്റെ പേരിനോട് ചേർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റി ഞാൻ മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ പ്രിൻസിപ്പലായിട്ട് ചാർജ് എടുത്തപ്പോൾ ഞാനൊരു നെയിം ബോർഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എൻ്റെ ഡിഗ്രികളെല്ലാം അവിടെ എഴുതി വെച്ചു കൊടുങ്ങല്ലൂർ കോളേജിൽ വെച്ചും പ്രിൻസിപ്പലായപ്പോൾ ഞാനത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മഹാരാജാസിലെ എൻ്റെ പ്രിയ ശിഷ്യൻ സഫാൻ ബാവ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കൊക്കെ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടിയ സഫാൻ ബാവ നല്ലൊരു സിനിമാറ്റിക് ഫോട്ടോഗ്രാഫറും കൂടിയാണ് സഫാൻ ബാവ അന്ന് എന്ത് ചെയ്തെന്നോ എൻ്റെ ഫോട്ടോയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു അന്ന് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ലൈവിലി ഒന്നും അല്ല പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സഫാൻ ബാവ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു ടീച്ചറെ ടീച്ചറിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലിട്ടു എന്തുമാത്രം പേരാണ് കമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണത് ടീച്ചർ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കണം ഞാനെടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ആളുകൾ എന്തെല്ലാം പോസിറ്റീവ് കമൻസ് ആണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നോ ഇപ്പോഴും നമ്മളെ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അതാണ് അതിനൊരു വിശ്വാസ്യത ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ച ആളാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അറിവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ മറ്റുള്ളവരിലുണ്ട് ആളുകൾക്ക് പഠിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും വിദ്യാസമ്പന്നരോട് താല്പര്യമുണ്ട് അവർക്ക് ബഹുമാനമുണ്ട് അതൊരു സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആറാമത്തെ കാര്യം ലേണിംഗ് ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കും മറ്റുള്ളവർ പറ്റിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളെപ്പോഴും പരാതിപ്പെടാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മളെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കേസ് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക വക്കീലിൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാം കൊടുത്തു നല്ല ഫീസും കൊടുക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ആ വശത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കൂല കേസ് എന്താണെന്നോ കേസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നോ ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല നമ്മളതേക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ല അവസാനം കേസിന് വിധി വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കെതിരായ ഒരു വിധി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കും ആ വക്കീൽ പറ്റിച്ചു നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് നമ്മളിരുന്ന് പഠിച്ച് ഇത് വക്കീലിനോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വക്കീലിന് എന്താ തോന്നുക ഓ ഇയാൾ പഠിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റേതായ ഗൗരവം അദ്ദേഹത്തിനും ഉണ്ടാവും അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ കാര്യം നമുക്കാണ് ഏറ്റവും അധികം നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനും അത് അവതരിപ്പിക്കാനും പറ്റുക നമ്മളെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് തന്നെയാണ് ഓഫീസ് മേധാവികളായിട്ടൊക്കെ വരുന്ന ആളുകൾ അവിടെ എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം അവിടെ എന്തെല്ലാം ഫയലുകളുണ്ട് അതിനകത്ത് എന്തെല്ലാമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനൊന്നും ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട പഠിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സുണ്ടായാൽ മതി കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും പഠിക്കാനും അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന ഒരു കമൻ്റ് ഉണ്ട് ഏ സാറിനെ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ സാറിന് അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല അവർ വളരെയധികം കെയർഫുള്ളാവും പണ്ട് ചിലരെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഏത് കടലാസ് കൊണ്ടു ചെന്നാലും ഒപ്പിട്ടോളൂ വായിച്ച് നോക്കുന്ന പഠിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെ നമ്മളൊരു തമാശ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഒരിക്കൽ ഒരാളുടെ റെസിഗ്നേഷൻ ലെറ്റർ ഒരു മേധാവിയുടെ തന്നെ റെസിഗ്നേഷൻ ലെറ്റർ ഒന്ന് കൊടുത്ത് അയാളെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിയിച്ച് മേടിച്ച രസകരമായൊരു കഥയുണ്ട് അങ്ങനെ എവിടെ ആയാലും പഠിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് നമ്മളെ ഒരുപാട് സഹായിക്കും ഏഴാമത്തെ കാര്യം ലേണിംഗ് നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ വളരെ സിമ്പിളാക്കും നമ്മൾ ഈ ലേണിങ്ങിൽ അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്നു സ്കിൽസ് ആർജിക്കുന്നു ബിഹേവിയറിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നു ലൈഫ് വളരെ സിമ്പിളാകും ഞാൻ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാൻ തീരുമാ
ഇത് കേൾക്കുന്ന പലർക്കും ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ സംഭവം എന്നൊക്കെ തോന്നിയേക്കാം ആ ഒരു താല്പര്യം നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ലേണിംഗ് ഹാബിറ്റാക്കി മാറ്റണം ഈ ഹാബിറ്റാക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു ഗുണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറ നമ്മളെ അമ്മയും അച്ഛനും ആണ് അമ്മൂമ്മയും അപ്പൂപ്പനും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ യങ് ജനറേഷൻ പഠിക്കണമെന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ നമ്മളതിന് മാതൃകയായാൽ അവരും അത് അഭ്യസിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് നമ്മളിനി എന്ത് പഠിക്കാനാണ് പഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമില്ല നമുക്ക് എപ്പോഴും പഠനത്തിന് ഇവർക്ക് മാതൃകയാകാം കാരണം ലേണിംഗ് ഈസ് എ ലൈഫ് ലോങ് പ്രോസസ്സ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാം ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് ഞാൻ നടത്തുന്ന മൈൻഡ് പവർ ആൻഡ് ലൈഫ് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന ഓൺലൈൻ കോഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത ബാച്ച് ഒക്ടോബർ പതിനൊന്നിന് ആരംഭിക്കും അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ നയൻ ത്രീ ഡബിൾ എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് വൺ നയൻ എയ്റ്റ് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ അതേക്കുറിച്ചുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾ തരാം അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു